आकाशवाणी नागपूर स्वाती सोनपेटकर आपल्याला प्रादेशिक बातम्या देत आहे काही ठळक बातम्या देशात होत असलेल्या अन्नाच्या नासाडीमुळं आर्थिक समस्येबरोबरच नैतिकतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचं प्रतिपादन राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रति क्विंटल दोनशे रुपयेप्रमाणे अनुदान जाहीर संत गाडगेबाबांचा आज स्मृतिदिन गाडगेबाबांच्या समाधीच्या सौंदर्यीकरणाच्या निर्णयाला मंजुरी आणि नागपूर ग्रंथोत्सव दोन हजार अठराचं आज उद्घाटन देशात होत असलेल्या अन्नाच्या नासाडीमुळं आर्थिक समस्येबरोबरच नैतिकतेबाबतही प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत असल्याचं प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केलं आहे नवी दिल्ली इथं आज अखिल भारतीय अन्न प्रक्रिया संघटनेच्या सत्तराव्या परिषदेच्या उद्घाटन समारंभात ते बोलत होते भारतात उत्पन्न आणि अन्न उपभोग्यता यात असमानता असल्यानं याविषयी दक्षता घेणं आवश्यक असल्याचं सांगून ते म्हणाले की या मुद्द्यावर अन्न प्रक्रिया उद्योगाची भूमिका प्रमुख आहे हे उद्योग शेतकरी आणि दूरस्थ बाजारपेठा यांच्या दुवा बनून खाद्यदर साखळी उभारण्यात येऊ शकते असं त्यांनी यावेळी सुचवलं विरोधकांनी केलेल्या गदारोळामुळे लोकसभेचं कामकाज दुपारी दोन वाजेपर्यंत तहकूब करावं लागलं कर्नाटक आणि तामिळनाडूच्या सदस्यांनी हौद्यात उतरून पाणी प्रश्नावर वादविवाद केल्यामुळे तर काँग्रेस सदस्यांनी राफेल विमान मुद्द्यावर संयुक्त संसदीय समितीच्या चौकशीची मागणी करीत निदर्शनं केल्यामुळे अध्यक्ष सुमित्रा महाजन यांना आज दुपारी दोन वाजता कामकाज तहकूब करावं लागलं लोकसभेत आज ग्राहक संरक्षण विधेयक दोन हजार अठरा पारित करण्यात आलं ग्राहक संरक्षण कायदा एकोणीसशे शहाऐंशी रद्द करून हे नवं विधेयक मांडण्यात आलं या नव्या विधेयकानुसार ग्राहक समस्या उपाययोजना आयोग जिल्हा राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावर स्थापण्याची तरतूद आहे तसंच आज आत्मनग्न सेरेब्रल पाल्सी मतिमंद आणि विकलांग व्यक्तींच्या कल्याणासाठी राष्ट्रीय विश्वस्त मंडळ सुधारित विधेयक दोन हजार अठरा पारित करण्यात आलं केंद्रीय सामाजिक न्याय आणि सशक्तीकरण मंत्री थावरचंद गेहलोत यांनी हे विधेयक मांडल्यानंतर चर्चेनंतर आवाजी मतदानानं पारित करण्यात आलं राजकीय पक्षांनी लोकप्रतिनिधींसाठी आचारसंहिता तयार करावी असं प्रतिपादन उपराष्ट्रपती एम व्यंकय्या नायडू यांनी नवी दिल्ली इथं आय आय टी मद्रासच्या विद्यार्थी संसदीय परिषदेच्या सदस्यांशी संवाद साधताना केलं संसदेमध्ये लोकप्रतिनिधींनी लोकांची मतं मांडण्याकरता उभं राहिलं पाहिजे असं ते म्हणाले गरीब आणि अविकसित लोकांचं दुःख प्रश्न समजून घेण्यासाठी त्यांनी ऐकून घेतलं पाहिजे संसदेच्या कामकाजात अडथळा आणून काम थांबवण्यामुळे फक्त वर्तमानपत्रांना ठळक बातम्या मिळतात यातून कुणाचंच भलं होत नाही देशातील लोकशाही मजबूत करण्याच्या दृष्टीनं रचनात्मक चर्चा आणि वादविवाद करण्यावर भर दिला पाहिजे असंही ते म्हणाले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी येत्या तीस डिसेंबरला आकाशवाणीवरील मन की बात या कार्यक्रमातून देशवासियांशी संवाद साधणार आहेत या मालिकेचा हा एकावनावा भाग आहे या कार्यक्रमासाठी नागरिकांनी आपल्या सूचना आणि विचार माय जी ओ व्ही ओपन फोरमवर किंवा नरेंद्र मोदी ऍपवर नोंदवण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे अरुणाचल प्रदेशात आज केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी दिबांग जिल्ह्यात काही राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्पांच्या पायाभरणी समारंभांचं उद्घाटन केलं त्यांनी लोहित आणि दिबांग या नद्यांवरील दोन पुलांचं देखील उद्घाटन केलं अरुणाचल प्रदेशात रस्ते उभारणीचं काम जलदगतीनं होत असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं तसंच झिरो इथं सबन सिरी जिल्ह्यात चारशे किलोमीटरच्या राष्ट्रीय महामार्गाच्याही पायाभरणी समारंभाचं उद्घाटन केलं राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना दोनशे रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतल्याबद्दल परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि सर्व मंत्रिमंडळ सदस्यांचे आभार मानले आहेत नगण्य बाजारभावामुळे अडचणीत सापडलेल्या कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना तातडीनं अनुदान देण्याबाबत मागच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत श्री रावते यांनी आग्रही मागणी केली होती त्यानंतर मंत्री श्री रावते यांनी यासाठी पाठपुरावाही केला होता त्यांच्या पाठपुराव्यास यश येऊन कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनुदान देण्याचा ऐतिहासिक निर्णय आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत संमत करण्यात आला प्रति शेतकरी दोनशे क्विंटल मर्यादेपर्यंत हे अनुदान देण्यात येणार आहे सातारा जिल्ह्यातील टेंभू उपसा सिंचन योजनेच्या चार कोटी रुपये किमतीच्या द्वितीय सुधारित प्रशासकीय मान्यता अहमदनगर इथं दिवाणी न्यायालय स्थापन करण्यास तसंच त्यासाठी आवश्यक पदाची निर्मिती करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे विधीमंडळाचं अर्थसंकल्पीय अधिवेशन अठरा फेब्रुवारी ऐवजी पंचवीस फेब्रुवारी पासून घेण्यासाठीही राज्यपालांना विनंती करण्यास मान्यता देण्यात आली 
या प्रादेशिक बातम्या आपण आकाशवाणीच्या नागपूर केंद्रावरून ऐकत आहात अधिक सविस्तर बातम्यांकरता आपण आमच्या डब्ल्यू या संकेतस्थळावर भेट देऊ शकता तसंच मराठी न्यूज नागपूर ऑल इंडिया रेडिओ या आमच्या युट्यूब चॅनलला सबस्क्राईब करू शकता संत गाडगेबाबा यांचा आज स्मृतीदिन त्यांच्या समाधीस्थळाच्या विकासासाठी अठरा कोटी सत्तेचाळीस लाख रुपयांच्या विकास आराखड्याला शासनानं मंजुरी दिली असून मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीनं आराखड्याला तत्वत मंजुरी दिली आह ऑगस्ट महिन्यात याच संदर्भात मंत्रालयात बैठक पार पडली असून विकास आराखड्यात अन्य बाबी सुचवल्यामुळे जुनी आणि नवीन विकास कामांची यादी एकत्र करून लवकरच अंतिम प्रशासकीय मान्यता गाडगेबाबा समाधीस्थळाच्या सौंदर्यीकरण आणि विकासाला मिळणार आह समाधीस्थळाच्या विकासाला जानेवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात प्रत्यक्ष सुरुवात होणार आह याच संदर्भात पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची बैठक आयोजित करण्यात आली याचबरोबर पालकमंत्री प्रवीण पोटे पाटील यांच्या पुढाकारामुळं प्रादेशिक पर्यटन विकास योजनेअंतर्गत तीन कोटी तीस लाख रुपयांच्या विकास कामाला मंजुरी मिळाली असून तीस लक्ष रुपये दोन हजार सतरा वितरित झाले आहेत समृद्धी महामार्गाच्या कामाला गती मिळण्यासाठी आणि भूसंपादन करण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या वतीनं राज्य रस्ते विकास महामंडळाला मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत दोनशे कोटी रुपयांचा धनादेश सुपूर्द करण्यात आला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी हा धनादेश सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे सुपूर्द केला परवडणारी तसंच अल्पावधीत पर्यावरणपूरक घरं तयार करण्यासाठी आवश्यक असलेली साधनसामुग्री तयार करण्यासाठी कोरियातील वॉन जी टेक कंपनीनं पुढाकार घेतला असून कंपनीच्या प्रतिनिधींनी आज उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची भेट घेऊन या प्रकल्पासंबंधी सविस्तर चर्चा केली प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत निर्माण होणाऱ्या गृहप्रकल्पांना या कंपनीचा मोठा हातभार लागू शकतो त्यामुळे या कंपनीला राज्य शासनातर्फे सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचं आश्वासन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिलं इंटरनेटमुळे फक्त माहिती मिळते पुस्तकांमुळे ज्ञान वाढतं असं प्रतिपादन नागपूरच्या महापौर नंदा जिचकार यांनी केलं त्यांच्या हस्ते आज नागपूर ग्रंथोत्सव दोन हजार उद्घाटन झालं तेव्हा त्या बोलत होत्या दोन दिवस चालणाऱ्या या ग्रंथोत्सवाचं आयोजन राज्य सरकारच्या उच्च आणि तंत्र शिक्षण विभाग तसंच ग्रंथालय संचालनालय मुंबई आणि जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी कार्यालय नागपूर यांच्या संयुक्त विद्यमानं करण्यात आलं आह मातृभाषेतलं शिक्षण हे मनाला ओढ लावतं असंही त्या यावेळी म्हणाल्या ग्रंथांच्या प्रसारासाठी पुस्तकांची सुद्धा भिशी करणं शक्य असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं यामुळं उत्कृष्ट पालक तयार होतील आणि येणारी पिढी ही उत्तम पिढी असेल असंही त्यांनी यावेळी नमूद केलं ग्रंथ चळवळ समृद्ध करण्यासाठी मुलांना प्रोत्साहन देणं आवश्यक असल्याचं मत यावेळी समारंभाच्या अध्यक्षा आणि वसंतराव नाईक शासकीय कला आणि समाजविज्ञान संस्थेच्या संचालिका डॉक्टर सुनेत्रा महाजन यांनी यावेळी मांडलं माध्यमांमध्ये कालानुरूप परिवर्तन झालं असलं तरी अत्याधुनिक साधनं आपल्याला कायमची साथ देऊ शकत नाहीत असं स्पष्ट मत त्यांनी यावेळी व्यक्त केलं याप्रसंगी महाराष्ट्र राज्य ग्रंथालय संघाचे माजी अध्यक्ष अनिल बोरगमवार यांनी ग्रंथालयांची प्रगती व्हावी आणि ते समृद्ध व्हावं या प्रक्रियेत लोकांचा सहभाग वाढावा यावर विचार विमर्श होण्यावर भर दिला नागपूर विभागाच्या सहाय्यक ग्रंथालय संचालिका मीनाक्षी कांबळे यांनी वाचन संस्कृती ही तळागाळापर्यंत रुजली जावी असं शेवटी बोलताना सांगितलं बुलडाणा जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा उमाताई शिवचंद्र तायडे यांना सव्वा वर्षाचा कार्यकाळ ठरवून दिला होता तरी त्यांनी कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानंतर सुद्धा राजीनामा दिला नाही आज अध्यक्षांनी सर्वसाधारण सभा बोलवली असता सत्ताधारी भाजप सदस्यांसह विरोधकांनी सर्व ठराव नामंजूर करत जिल्हा परिषद अध्यक्षांच्या राजीनाम्याची मागणी पुन्हा एकदा केली आह केंद्र सरकारच्या माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयांतर्गत कार्यरत नागपूरमधील पत्र सूचना कार्यालय आणि जिल्हा माहिती कार्यालय भंडारा यांच्या सहकार्यानं शुक्रवार दिनांक एकवीस डिसेंबरला ग्रामीण प्रसारमाध्यम कार्यशाळा वार्तालापचं सकाळी अकरा ते सायंकाळी पाच पंधरा या कालावधीत आयोजन करण्यात आलं आह भारतीय महिला क्रिकेट संघाच्या मुख्य प्रशिक्षक पदाच्या नियुक्तीसाठी असलेल्या अॅडहॉक समितीनं दक्षिण आफ्रिकेच्या ग्रॅरी क्रिस्टन व्यंकटेश प्रसाद आणि माजी भारतीय खेळाडू डब्ल्यू व्ही रामन यांच्या नावांची शिफारस भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाकडे केली आहा 
संपूर्ण विदर्भात गेल्या काही दिवसांपासून थंडीची लाट आली असून आज नागपूर शहरात आठ पूर्णांक सहा दशांश अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली गेल्या दोन तीन दिवसांपासून नागपूर शहरात ढगाळ वातावरणही आढळून आलं संपूर्ण विदर्भात हवामान कोरडं राहण्याची शक्यताही हवामान खात्यानं वर्तवली आहे विदर्भातील काही प्रमुख शहरांच्या नोंदी पुढील प्रमाणे अकोला दहा पूर्णांक दोन दशांश अंश सेल्सिअस अमरावती दहा पूर्णांक सहा दशांश अंश सेल्सिअस बुलडाणा दहा पूर्णांक आठ ब्रह्मपुरी नऊ पूर्णांक नऊ चंद्रपूर दहा पूर्णांक दोन गडचिरोली अकरा पूर्णांक सहा गोंदिया अकरा वर्धा दहा पूर्णांक नऊ आणि यवतमाळ इथं नऊ पूर्णांक चार दशांश अंश सेल्सिअस इतक्या किमान तापमानाची नोंद करण्यात आली याबरोबरच आजचं प्रादेशिक बातमीपत्र संपलं या आणि इतरही बातम्या आपण आमच्या ऑल इंडिया रेडिओ न्यूज नागपूर या फेसबुक पृष्ठावर तसंच ऍट द रेट एआयआर न्यूज अंडर नागपूर या ट्विटर हँडलवर जाणून घेऊ शकता नमस्कार